So Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu neuen Video. Und Gas. Ich werde jetzt kurz ein bisschen fahren, da wird mein Kumpel die Karre fahren. Also mit meiner SMC. Und dann wird er mal sein Feedback dazu da lassen. Er ist sich schon mal gefahren, jetzt mit der neuen Übersetzung mal. Soll er so mal oder möchte er so mal eine Runde fahren, habe ich gesagt, soll er gleich mal den Helm draufsetzen. Könnte ein lustiges Video werden. Er ist gerade auf der Simo unterwegs und mit einem anderen auf einer, keine Ahnung, was für eine 125 er jetzt ist. Wir fahren jetzt noch kurz einmal hier die Kurve hoch und dann fahren wir in so einen anderen Weg rein, dann kann er die mal ein bisschen fahren. Kurze Power Release, kurz Kupplung hochgelupft und los geht's ey. Eigentlich wollte ich heute gar nicht so Kurven ballern, aber war jetzt eigentlich entspannt auch. Ja, auf jeden Fall. Ich halte jetzt hier an, werde ihm die Karre übergeben und ja, ihr hört ihn halt gleich. Keine Ahnung, wird lustig jetzt ich mal, also viel Spaß und gleich geht's ab. Einmal so. So. Moin Leute. Hier bin ich. Der Finn hat mich ja gerade schon angekündigt. Ich werde jetzt eine neu übersetzte SMCR fahren. Und Digga, <lacht> das Ding schallert durch so aus dem Himmel, das ist nicht mehr feierlich. Auf jeden Fall findet ihr jetzt anders übersetzt. Jetzt wollte ich die mal unbedingt fahren. Auf jeden Fall auch ehrenwert, dass er mich fahren lässt. Muss ich jetzt mal ganz stark behaupten. Nur, dass ich hier nochmal die äh, Kupplung hier anders einstellen muss. Weil so kann ich nämlich nicht schalten. Ja, so ist auch schon mal angenehm. So, fahren wir mal los. Oh Mann, ey. Oh mein Gott. Ah! <lacht> Viel zu krass. <lacht> Alter. Junge. Das ist viel zu krass. Also Leute, es ist viel zu krass. Das Ding, das schiebt sich so ins andere Universum. Ich weiß jetzt nicht, wie er es überhaupt, wie er sie überhaupt übersetzt hat. Ich glaube, er hat sie, ich glaube, er hat zwei Zähne hinten mehr gemacht. Äh, oder weniger, das tatsächlich macht mich das gerade ein bisschen ruhig. Ich kann gerade nicht mal richtig nachdenken, weil das Ding so abgeht. 
Mit dem Quickshifter, Alter, ist das so geil. Jo, Alter, das ist... Dass das Ding überhaupt so zugelassen ist, ist auch eine Kunst für sich, Alter. Das ist echt viel zu krass. Auch die Vorderradbremse, ey. Hätte da jetzt eine Motormaster dran reingehauen, wie man das sieht. Also die Bremsscheibe zumindest, die war dann noch mal ein bisschen größer als die Brembo, die davor dran war. Aber... Oh. Macht auf jeden Fall Spaß, das Ding, ne? Es geht mega ab. Aber gegen eine Simson ist, kommt auch keine SNCR ran. Natürlich nicht. Die Simson kommt natürlich nicht von der Leistung heran, aber vom Fahrspaß auf jeden Fall mit 80, 90 macht das Ding schon echt unnormal viel Spaß, meine Simson. Der gute Finn ist ja auch schon gefahren, wie man in den vorherigen Videos gesehen hat. Ähm, ja, der hat auf jeden Fall auch gesagt, ja, das Ding sieht echt gut an. Und das Ding das sieht auch unnormal krass an. Digga, das ist viel zu krass, Mann. Vielleicht Sprittern aufmachen. Du hast abgestellt, ne? Ja. Der tut sich nicht. Ja, lass doch mal kurz ein bisschen voll laufen. <lacht> so. Habe ich einfach mal vergessen, <lacht> den Sprittern wieder aufzumachen für ihn. Angenehm. <lacht> Hat er sie nicht mehr anbekommen. Völlig verzweifelt, der Junge. Das ist so unnormal krass. Auch mit dem Quickshifter und Blipper. Absolut fucking geil, das Ding zu fahren. Auf jeden Fall, Grüße gehen raus an dich, Finn. Ehrenwert, dass du durch die Karre fahren lässt. Mega, mega korrekt. Aber er darf in meiner Simson auch fahren, ne? Also von daher, ne? gern ich so eine SNCR hätte trotzdem, trotz meiner Simson. Aber mit dem Ding, das gibt dir immer einen scheiß Adrenalinkick. Das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich, das Ding. Also ich bin sie ja schon mal gefahren. Da war sie aber noch Standard übersetzt. Da lief sie, glaube ich, ich weiß gar nicht. Also sie ist ja trotzdem gedrosselt noch. Aber äh, ich glaube sie lief 190 oder so. Jetzt läuft sie noch ein bisschen weniger. Aber hat halt einen unnormal krassen Anzug. Also das ist echt unnormal. Also ich bin noch nie so ein krasses Motorrad gefahren tatsächlich. Jetzt kommt er mir mit der Simmer entgegen. Also du musst dich so fucking gut festhalten. Oh. Ja, gut. Ich bin gerade. Ich bin gerade mit dem scheiß Vorderrad abgehoben wegen der Bodenwelle. Alter, Junge, was war das denn, Alter? Ich dachte gerade so, was geht denn jetzt ab? 
Mikro hier die schönen Bunker. Angenehm. Digga, die Vorderradbremse ist viel zu krass, Mann. Natürlich auch hier in einer schönen Umgebung. Wunderschön. Mal ein kleiner Soundcheck. Und sein Auspuff, wie man sieht, ist wieder komplett locker, Digga. Also Finn, was du nicht so drauf hast, ist äh, einen scheiß <lacht> Auspuff richtig festzumachen, aber ja gut, ne? Und nochmal Gas. <lacht> Digga, ich bin schon wieder abgehoben, Alter. Junge. Digga. Also ich kann mir nicht erzählen, dass das nicht legal ist. Jetzt mal Real Talk. Es ist viel zu krass. Es ist viel zu krass, das Ding. Und dass der Junge sich damit morgens vor der Schule nach dem Aufstehen auf die Karre setzt und die ballert, hätte ich viel zu viel Schiss vor, dass ich das Ding kaputt mache. Morgens nach dem Aufstehen, wir müssen noch ein bisschen verschlafen. Was macht er? Er setzt sich auf die scheiß Karre hier, zieht übel durch, macht seine Wheelies. Einfach morgens schon nach dem Aufstehen, das ist einfach schon Alltag für den Jungen. Das nenne ich mal einen richtigen sumo film Absolut saftig. Oh Mann, ey. Aber es ist nicht allzu warm heute, muss man sagen. Es ist nicht allzu warm heute. Also ich meine, wenn man so steht, okay. Aber äh, sonst beim Fahren, besonders mit dem Ding hier, die läuft ja schneller als meine Simson, tatsächlich. Das ist schon echt ein bisschen kalt, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie viel Grad wir haben. Ich schätze mal 14 Grad, 14, 13, 14 Grad oder so, so fühlt sich zumindest an. Ähm, ja. Ich habe richtig Angst, dieses Ding nochmal richtig aufzuscheppern, Alter. Da kriegt man echt unnormal krassen Respekt vor den Ding, Alter. Das ist echt viel zu krass. Es ist echt viel zu krass. Schön untertuchig fahren. Bloß nicht wieder zu schnell, dass ich hier abhebe. Das ist echt viel zu krass. Na gut, fahren wir jetzt mal wieder zurück. Ich weiß zwar nicht, ob Finn die Abmoderation macht, Leute, aber ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Das wieder Bock gemacht zu machen. Und dann würde ich sagen, Peace, Leute. Haut da rein. Leute, er will mich doch noch weiterfahren lassen. Fahren wir noch ein bisschen weiter, ne? Würde ich mal ganz schön behaupten. Nehme ich gerne an. Das Ding, das könnte ich. Ja, da könnte ich den ganzen Tag mitfahren. So viel Bock macht das. Natürlich immer aufpassen. Das ist echt unnormal. Also das KTM da zustande gebracht hat. Ich meine, es gibt da so viele Marken noch die krasse Sachen bauen, aber das Ding ist einfach fucking nochmal unnormal krass. Also wie, wie gesagt, wenn das hier legal fahrbar ist, ist wirklich viel zu krass. Hä? 
Was fährt Mike denn die Karre? Oh. Die Spritanzeige ist angehört. Ach nee. Das glaube ich, weil ich Gas gegeben habe. Oh. In welchem Gang bin ich jetzt eigentlich? Das ist der erste. Der zweite. Machen wir mal das, was er gesagt hat, ne? Würde ich mal ganz stark behaupten. <lacht> also wenn der sich traut, er, er macht's ja, er macht ja Wheelies damit. Also ich hätte so viel Schiss, Real Talk, da Respekt raus an dich, Alter. Das ist so krass, dass du das Ding kontrollieren kannst. Was ist jetzt los? <lacht> ganz entspannt. Wir probieren noch mal aus, ob man das Ding einfach mal ganz entspannt fahren kann. Wenn du jetzt mal hier so fährst, zu so 70. Ja, rausbeschleunigen, das äh, geht auf jeden Fall, ne? Will ich mal ganz schön behaupten. Nee, aber das Ding ist echt, also Real Talk Respekt, auch an die Leute, die Tausender fahren, das ist Real Talk. Ich meine, also ich bin noch nie ein Tausender gefahren so, aber äh, eigentlich will ich es auch relativ ungern, weil das Ding macht mir hier schon zu viel Angst, Alter. Vorderradbremse, Alter, was ist das? Ja, auf jeden Fall, es macht richtig fucking viel Bock, das Ding zu fahren. Es macht einfach unnormal viel Bock, das Ding zu fahren. Ich traue mich gar nicht hier mit einer Hand hier noch am Lenker zu sein. Aber wenn mein, wenn mein Handschuh schon aufgeht, das hat schon was zu heißen. Mal krank. Es ist viel zu krass. <lacht> Leute, ich kann es nicht oft genug sagen. Wenn ihr die Chance dazu habt, so eine Karre mal zu fahren, ob es ein Kollege ist oder in der Familie, in der Familie ist es ja am einfachsten so, aber wenn ihr die Chance habt, mal das Ding zu fahren oder fahrt zu einem KTM-Händler KTM und fragt einfach mal, ob ihr das Ding fahren könnt, auf Probe, ihr werdet euch verlieben. Es ist unglaublich. Es gibt kein schöneres also mit keine schönere Supermoto, muss man sagen. Na klar, jetzt wenn man jetzt noch ein paar XCs nimmt oder so, aber das ist ja keine richtige Supermoto. So, weil man muss ja auf Supermoto umbauen, die wird ja nicht ab Werk auf Supermoto gebaut. Also das Ding ist hier beim Kauf perfekt eine Supermoto. Alle schon auf Supermoto umgebaut, beziehungsweise halt ist ja Standard. Das Beste, was es gibt. Besonders auch, äh, die 701 ist natürlich auch schön, aber die neueren 701 sind gar nicht mein Fall. Also da würde ich auch eher hier die SMCR nehmen, die hat auch Quickshifter und Blipper. Na klar, die neue hat jetzt auch, die neue 701 hat auch Quickshifter und Blipper, aber äh, ja, das ist trotzdem äh, nicht so geil wie die jetzt hier, weil die macht einfach durch den Quickshifter und Blipper viel mehr Spaß also wirklich viel mehr Spaß und man muss dazu sagen, das Design von der Karre entgegengesetzt der 701 jetzt der neuen ist absolut 
geil, Alter. Die 701, die alte, also das heißt die alte, die neuere, die jetzt jetzt rausgekommen ist, die sieht absolut nicht geil aus. Die sieht einfach nicht geil aus. Die sieht langweilig aus und hier ist alles schön mit dem Dekor. Die hinten hat das ja noch ein bisschen abgeklebt. Hat die die Fußrasten pulvern lassen und sowas alles. Ja, absolut geil. Natürlich auch der Grenzgängerschlüssel. Beziehungsweise das Schlüsselband. Oh Mann ey, das Ding ist schon echt ein Traum. Das ist schon echt ein Traum, das Ding. Muss man sagen. Und der Helm. Natürlich. <lacht> Auch ein geiler Helm, passt perfekt zum Motorrad. Finde ich persönlich eigentlich auch wichtig, dass der Helm ein bisschen zum Motorrad passt. Äh, ja, aber okay Leute, jetzt reicht das auf jeden Fall. Da vorne kommt schon ein Auto, deswegen fahren wir mal schnell runter. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, ein Video zu machen. Grüße gehen raus an Finn. Ich hoffe, du lässt mich nochmal fahren. Und dann würde ich sagen, Kuss geht raus Leute. Wieder schauen und reingehauen würde ich sagen. Ne? Digga, was ist mit ihm los?